，恳请陛下能够收回成命，就让徐姐姐也来御书房一同伺候笔墨吧。没这个必要，你起来吧。陛下，徐姐姐对你一往情深。陛下前一阵子温存，此刻忽然就冷淡了。我怕徐姐姐，她心里面受不了。武媚娘啊，前一阵对他好，是因为想冷淡你，这样能保证你在骊山分别时心无牵挂的离开。现在此事已经了结，朕不想给徐慧留更多虚幻的念想。徐慧是好，可这宫中从来不缺像她这样温婉贤淑的女子，长痛不如短痛，让她早些接受现实，没什么不好。不，陛下。难道你不觉得这样做对徐姐姐太残忍了吗？残忍总比天真好。如果把他选进来，那他会真正的尴尬。你想想，以他之才，难道他不会轻易的感觉到我对你和他有亲疏之别吗？不管怎么样，陛下都要为徐姐姐着想一二。毕竟，她是媚娘在这宫中最亲的姐妹了。武媚娘啊，武媚娘，你得陇望蜀，什么都不想撒手。我看你将来，怕是什么都留不住。媚娘叩谢陛下。吴姐姐，智奴，你怎么来了？听闻吴姐姐最近都在这儿，想必会需要这个的叛军与我大唐已是势同水火，不得不战。父皇常说“九营大定”，唯此一隅。看来父皇对北方叛军已是志在必得。其实智奴最近也在苦读兵书，希望与吴姐姐一样，可以为父皇分忧。只是智奴愚笨，事倍功半，还有很多问题，希望吴姐姐看完，可以为智奴解答。智奴。我一直以为你是一个长不大的孩子，看来是我自己目光短浅了。原来智奴已经长大了，这是智奴身为皇子的责任所在。倒是姐姐你，为了父皇，费心了。知道责任就是长大了，智奴，谢谢你，你给我的这两本兵书，对吴姐姐来说太有用了。如果有一天。我真的可以身临其境的话，我肯定能得到更多领悟。身临其境。你看这北方叛军的地形图都一个时辰了，有什么想法？陛下，你要去征讨北方叛军，什么时候才能回来啊？那得要跟他们刀兵相接之后才知道。
。顺利的话，一年半载足够了。到时候朕会写信回来，看着朕的信，再看着这地形图，就知道朕到哪儿了。陛下，我要跟你一起去北方战场。<笑>那不行。笑什么？怎么不行了？我虽然不会剑术，但是我的骑射丝毫不输于男人，更何况在古时，就有木兰替父从军被传为美谈。我陪着陛下去驰骋沙场，这有什么不可以的？在朕的心里，木兰从军的美谈就是胡说八道。一个国家，到了连女人都要上战场的时候，他就离衰亡不远了。况且，军队有军队的规矩。任何女子不能出现在军营里，还有就是，战场上往往会有些很糟糕的事情发生，有的景象很难看，朕但愿你一辈子都看不到。有那么可怕吗？我听父亲曾经说过，说在战场上，到处都是残肢断臂，血流成河，这漫天的腥臭，几个月都散不去。听起来是有点吓人的。哼哼，你想想，人与生俱来的是慈悲的天性，打仗就是让你丢掉人的本性。随便拿起一件身边的武器去残杀同类，这是多大的改变？那陛下呢？陛下在战场上的时候，心里的感受又是什么？你是问朕？朕年轻的时候是个张扬骄纵的人，总以为自己都是对的。死在朕手下的敌人都是该死。朕征战四方，为的是救民于水火，替天行道。有这种信念支撑着，所以朕杀了不少人，但是连噩梦都没做过一场。可随着年纪的增长，朕慢慢觉得有些犹豫、困惑，甚至是后悔。总觉得有的人，朕杀的不那么理直气壮；有些人，死的也不那么罪有应得。来。多年征战杀戮所致的愧疚和困惑，都在这里头了这些都是陛下当年用过的，有的是朕用过的，有的是朕的朋友用过的，有的是死在朕手里的人用过的。陛下，这些灯盏都是用来祭奠的吗？每当朕杀一个人而感到心绪不安的时候，朕就会点起一盏长明灯。这不知不觉的已经有这么多了，但愿以后不再增加。
，李将军，你我素昧平生，而你却因为我，落得一个流落异乡、家破人亡的下场。媚娘深知对不起你，愿来世，若是有轮回的话，你我可以依偎而处。那个时候。你想对媚娘报仇，我也绝无怨言。愿这盏长明灯，是我此生放在祭台上的唯一的一盏。陛下，来，这是你的。第一次看见，陛下也有借酒消愁的时候。你是说朕吗？陛下，你到底有什么心事啊？没什么大事。死了一个人，这对大唐来说，未见得不是好事。朕刚刚做了一件。矫正太子德行、稳固大唐江山的好事，朕没有什么可难过的。没什么难过的。可是看陛下的样子，明明就是心事很重。要不然，也不会那么晚把媚娘叫来，还在这儿，又点了一盏新灯。朝廷那么大，后庭那么广，但除了你以外，朕真找不着一个能陪朕喝点酒、待一会儿的人。南美娘今天晚上。就好好的在这儿陪着陛下。现在陛下总该告诉我，到底发生什么事了吧？现在唯一值得欣慰的事情就是，这盏灯虽是因为程前而点燃，可幸好死的人不是他。陛下，到底发生了什么？死的人到底是谁？一个叫趁心的年轻人，朕刚刚斩了他的脑袋，在斩了之后，程前差点跟朕拼命。他告诉朕，他们交往是因为趁心向他的堂弟程逊。程逊。所以，朕见称心的第一面，就觉得那么面熟。打那之后，朕一直在想，这称心杀的，怎么就不理直气壮呢？又似乎他死的
，好像也不那么罪有应得呢。陛下，你打算这一整夜都要待在这儿吗？这儿有朕的敌人、朋友、往事，朕待在这儿踏实。可是打从媚娘第一次来到这儿，就从来没有喜欢过。这里看起来虽然是光明满目，可是……却让人感到刺骨的寒冷，好像这除了鬼魂和寂寞之外，就什么都没有了。待一待就习惯了。可是媚娘不习惯啊。陛下，你酒也喝了，灯也点了，人也祭拜完了。再留在这里，只能是徒加伤感。走吧，媚娘带你去个好地方。那你看，像这样的天地辽阔，才是适合陛下的所在。答应我，以后别再去那个压抑黑暗的小屋了，好不好最有良心。本宫现在落魄到此境地，你还敢来探望？你，过来。殿下有何吩咐？便是你负责开压本宫。是否本宫有任何要求，都需你同意方可。殿下言重了，东宫。依然是殿下的东宫，陛下只是吩咐，殿下不得擅离此地。至于殿下想做什么，卑职不敢干涉。很好，很好。本宫想跟智奴喝酒，去拿酒来。还有，把所有的宫女都召过来陪我们。大哥，现在不是饮酒谈天的时候。外面都说你犯了欺君之罪，可是我知道。你一定是被冤枉的，大哥，你快告诉我，该怎么去向父皇解释，我才可以帮你求情？没什么好解释的，快去拿酒。殿下，晋王说的没错，还是别再喝了。我叫你去拿酒。是。是今夜，咱们兄弟俩不醉不休。平常看到王爷，都是一副生龙活虎的模样。为何今日看起来，却是一副心事重重的样子？你喝酒了，在借酒消愁。昨天晚上我去了一趟东宫，想帮帮大哥，可他总是不肯告诉我到底发生了什么事情，只是要我陪他喝酒。吴姐姐。他肯定是被冤枉的，他又怎么会欺瞒父皇呢？你说是不是？这件事情牵扯到太子的非礼，乃是朝堂上最凶险之事。
到底会如何处置太子，我想你父皇心中一定会有所定夺。王爷，还是不要牵扯进此事为好。其实你大哥这么做，也是在为你着想。吴姐姐，智奴虽然无心正事，但我不是什么都不懂。此事的风险我当然了解，可他是我大哥，我又怎么能袖手旁观呢？再说。若是大哥被重罚的话，最伤心的只会是父皇。吴姐姐，你向来聪慧，能否给我一些建议？该如何帮助大哥？你真的愿意相信媚娘吗？当然。那就听我的，不要再管这件事情，也不要还未了解此事的来龙去脉。就贸然去为你大哥求情。太子殿下是真的犯了欺君之罪，我想你父皇定不愿更多的皇子牵扯于其中。真奴，至于如何能帮到他，你容我再想一想，好吗？束手就擒吧，朕会饶了你的性命。儿臣正因为知道皇权不是儿戏，所以才不惜如此破釜沉舟。多少年了，父皇您从未对我满意过。若我今天夺了你的皇位，想必你也会为我骄傲吧。若我输了，就束手就擒，岂不又让你失望了？<笑>父皇，儿臣等这天已经等太久了，儿臣请父皇退位，别伤着他。儿臣请父皇退位。再往前，杀无赦！太子殿下要逼宫，陛下有危险，让开！退下！陛下有旨，让武才人进殿。公公，你怎么在这儿？武才人呐、啊，一切缘由你见了陛下自会知晓。你看吧。你和程前所为，若只是一场噩梦，该有多好！陛下，媚娘不明白你的意思。不明白？程前，你可知道
，朕已决定仍然让你为太子。可是朕现在明白了，不管朕如何选择，你终究还是要反，对不对？押去，武媚娘，你这个贱人，你敢骗我？你这个骗子，武媚娘，你敢骗我？骗子！你随朕来。想知道为什么？为什么要勾结太子背叛朕？媚娘，并未与太子勾结，没有勾结，这是什么？提前告诉程谦，我立他还是废他？你好有本事啊，武媚娘，竟然和朕的儿子合起来反朕！事到如今，媚娘怎么解释都没有用。陛下，你杀了媚娘吧，能死在陛下手里，媚娘死而无憾。是因为慈悲，而是要给自己留一个教训。到这个年纪，居然还因为一个小女子与败王擦肩而过。启禀陛下，进宫刺客已经全部被诛杀，叛将侯君集已被李将军拿下。一万叛军束手就擒。好，陛下，太子承前要如何处置？夏天牢。靖王爷。吴姐姐，金王爷，姐姐，王爷且慢，此人正是太子谋逆的同党，陛下刚刚下旨将他打入西宫夜庭狱，以毁其过。王爷实不宜与其过分接近啊！不可能的，吴姐姐，你，你怎么可能与大哥一起去逼宫父皇呢？此事定是有什么误会。吴姐姐，你放心，我这就去太极宫求父皇明察，我不会让你有事的。别做傻事，是我自己罪有应得，不死已经是万幸了。志奴，你现在更应该关心的是你的父皇。走走，吴姐姐，你放心，我一定会救你脱此困局，还你清白的。你告诉我，我该怎么做才能帮到你啊？如果你真的想要帮我，就去求陛下，饶了太子殿下吧。如果他不同意，你就死缠烂打；再或者，或者在他面前。常规不起来求他，陛下的心情能好一点，我也就心满意足了。走，父皇心情好一点，就能帮到你了吗？吴姐姐，三哥。
这奴，早朝都结束了，你来做什么？我，我想见父皇。这件事情你是干预不得的，我劝你不要深陷其中而受其害。太子自己做的事，就应该勇于去承担。如今的大哥，只能自求多福了。那二位哥哥认为，父皇会如何处置大哥呢？谁知道呢？谋反可是死罪呀、啊！哼，三哥，你要去哪里？自然是回王府。身边有一个冒着臭气的小人，我觉得恶心。之诺啊，大哥的事情让我觉得很难受，头疼。我。先回文学馆了。启禀陛下，晋王求见。智奴，他来干什么？晋王他，他是为太子求情而来。他说他实在不愿意眼睁睁的看着自己的兄长走向绝路，何况太子本性善良。此次逼宫，若非是受人蛊惑，那一定另有隐情。他恳求陛下能网开一面，饶恕太子性命。胡闹！承前造反，证据确凿，罪无可恕。什么网开一面？告诉他，别跟着瞎掺和，让他赶快回去。可是陛下，晋王说，您要是不答应，他就长归不起。方才晋王已经跪在殿前了。你去告诉他。这是国事，并不是撒娇耍孩子脾气能够解决的。呃，他愿意跪，就让他跪着吧。是陛下。这份情谊确实可贵，可是，常言道欲速则不达呀，你做事也得讲究个手段呐。废太子此次所为，确实是把陛下的心给伤透了。你在这样苦苦强求，非但是于事无补，只怕会徒增陛下对太子的反感之情。快起来吧，王爷，您就听老奴的，好不好？现在马上回府去，思量个稳妥之策。再来相求也不迟啊！啊！如果他不同意，你就死缠烂打，或者在他面前常规不起来求他。晋王，王公公啊，晋王，你先回吧，你。智奴，哎呦，你这是干什么？四哥，啊、哎呦，威王殿下，你来的正好，来来来来，赶紧劝劝晋王吧。晋王殿下方才央求陛下对废太子之事从轻发落，他说陛下不答应，他便长跪不起。这不，让雨淋了大半天了。这要是，哎呦，万一得了伤寒，可怎么得了啊？啊，老奴是无计可施了。王公公，此事恐怕我难以胜任。哎呦，王爷此话怎讲？这朝野上下，您可是公认的好口才。王公公，只因为我来此的心思，与智奴并无二致。哎
情去在此，求父皇对大哥承前，网开一面，从轻处罚。哎，四哥，魏王爷您，哎，哎，你们俩，哎呀，你，王公公，哎呦，请回吧。哎，这，哎呀。朕的儿子里，也不乏有情有义之辈呀、啊。能为承前求情，着实不易。你觉得呢？陛下，两个孩子，一个心眼好，一个狗智谋。你什么意思？陛下，一出之事。不能再拖了。朕已经想好了，程前当然不会死，但是也不能让他待在长安了。易楚说的容易，难呐。我知道陛下一提易楚之事，您就头疼。可是。此时满朝文武都盯着呢，一定要抓紧。再者，废太子怎么处置，也要当机立断呢。可尔身世如此，显然是不可能。清雀倒是足智多谋，可是。朕怎么一想到要把江山交给清雀，就有一种心惊肉跳的感觉呢？陛下，可您不只救这三个儿子，他。他是个好孩子，但不像是个好君王。陛下，眼下他是没展现出来治国理政的才能，可您也没给过他这样的机会啊。臣觉得，找机会试他一下。你为什么觉得他行呢？啊，陛下。不知您发觉了没有？自这些孩子长大以后，太子、吴王和魏王，他们之间都有些矛盾。可他们仨，偏偏对晋王，都特别好，就像儿时一样的关爱。或许是，智奴对他们形不成威胁呢。啊，陛下言之有理，但微臣以为，更重要的是，在晋王的心里面。一直把这三位视为兄长。哦，陛下，不妨再假设一下：如若晋王登基，他会对他的哪个兄弟下手呢？再假设一下，如若晋王登基，他会对他的哪个兄弟下手呢？一个，一个都不会。他们全能活下来。陛下圣明，晋王的仁慈仅次于陛下，是别人所不能比的。智奴啊，你是如何想到要为大哥请命的？只是智奴自己为大哥担忧，不对吧？你为大哥担忧，这我相信是真的。但是像这样死缠烂打、不达目的誓不罢休的手段，可不像你啊！来，告诉哥哥，是谁教你的？
，四哥得答应什么，绝不告诉别人。这个自然，说吧。其实是我，我。哎，制毒，制毒，让你出风头，让你做样子，制毒晕了，快来人呐！制毒晕了，制毒，制毒，快快，制毒。